Mwenyezi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel pamoja katika ubora. Um, kwanza nashukuru na, na mmekubali kuja kuja uh, kuzungumza nasi. Hususan kipindi hiki ambacho tume toka kwenye kupata msiba ambapo tulipotelewa na kijana wetu lakini pia bahati mbaya pia jana tukapata taarifa za kusikitisha kwamba ndugu yetu Ruge Mtahaba mtu mashuhuri sana hapa nchini naye ametutoka tena kwa hivyo taifa kwa kiasi kikubwa lipo huko ni majonzi kwa sababu yake na mimi moja kwa moja kumzungumzia Ruge naweza nikasema ni mtu ambaye alijijengea jina kubwa katika tasnia ya habari, maendeleo, uh, entertainment, burudani na uchumi kwa ujumla. Uh, na heshima hiyo ameipata kutokana na zaidi kwa mimi ninavyoona uwezo wake mkubwa wa kubuni mambo mbalimbali. Mbali. Kila siku Ruge amekuwa anaibuka na vitu vipya. Wengine wamethubutu hata kusema kwamba alikuwa ni engineer prime time promotions pamoja na clouds media group kwa maana ya kuwa think tank kuwa mtu ambaye anazalisha fikra uh, siku hata siku lakini pia amekuwa na misimamo mikali sana kuhusu uh, vijana hawa wanaochukia wasanii kuwa na discipline uh, kuwa na nidhamu na mara nyingi amekuwa akiingia pia kwenye migogoro na vijana hao hao kwa sababu pengine hawafuati maelekezo anayowapa kwa hivyo ninamzungumzia kama mtu ambaye ameacha legacy kubwa sana, ameacha heshima kubwa sana katika tasnia ya ya mziki, habari, uh, zaidi zaidi burudani kwa ujumla wake. Na ni mtu ambaye naweza nikasema ame, ameweza kufanikiwa kwa kiasi hicho kwa sababu ya kupenda kwake kufanya kazi kwa bidii, kuwa mbunifu, kushirikiana na watu, kuwa na nidhamu na ni mtu ambaye alikuwa anaheshimu sana mamlaka, alikuwa anaheshimu sana serikali. Kwa mtu mwingine kwa umashuhuri aliyokuwa nao na umaarufu aliyokuwa nao, ungeweza kuona uh, pengine angeweza kuonyesha dharau uh, kwa, kwa watu ama kwa mamlaka kwa sababu tu ya jina kubwa aliyokuwa nalo. Lakini Ruge hakuwa mtu wa namna hiyo. Kwa mnyenyekevu sana na mimi binafsi kwa kweli, pengine ni kazi yake ya mwisho kufanya na serikali ambayo ilikuwa ni kazi ya sisi watu wa Mariasili na utalii ambapo Uh, nilimteua kwa miongoni mwa kamati ya destination branding uh, kamati ambayo ilikuwa inaandaa uh, utambulisho mpya wa Tanzania kwa kwa ajili ya kutumika kwenye shughuli zote za utalii na mwisho tukapata slogan inayojulikana kama Tanzania unforgettable na engine wa hiyo na hata vijana wale wa designing wa nini aliwaleta ruge kwa hivyo na alikuwa anafanya kazi kwa bidii muda wote usiku huku anaumwa na siku moja kabla mimi sijapata ajali kama utakao muona hata kwenye social media nimepost siku moja kabla mimi sijapata ajali mwezi wa nane mwaka jana tulikuwa naye Arusha na kabla ya hapo yeye alikuwa amelazwa ame India kwa muda mrefu kidogo na kazi kwa kweli ilisimama kwa kiasi kikubwa lakini aliporudi tu pamoja na kwamba alikuwa bado hajaanza kuripoti kwenye kazi yake kule Clouds lakini alikuwa anakwenda kwenye vikao vya kamati hiyo ya destination branding na na walikuwa wanaendelea kutengeneza branding manual na siku hiyo ambayo tulikuwa tumeenda Arusha kule ambao mimi kesho yake nikapata ajali tulikuwa tunaenda kuitambulisha hiyo slogan yetu mpya kwa wadau wa sekta ya utalii kama inavyofahamika kwamba kaskazini kule kuna zaidi ya asilimia themanini ya wadau wa sekta ya utalii kwa hivyo tuliona tuende pale kwa hivyo tukakusanyika pale na Ruge alitetea sana hoja mbalimbali ambazo ziletwa na wadau kuhusu hiyo slogan ya ya destination branding ya hiyo ambayo tunaita Tanzania unforgettable. Kwa hivyo uh, naweza nikasema ni mtu ambaye alijitoa sana uh, kwa kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana na serikali na kushirikiana na wadau wengine mbalimbali wa maendeleo. Kipi ambacho uh, utakimisi kwenye hiyo Tanzania unforgettable lakini na maudhui yake kwa vijana? Ah, kwa kweli tutamiss ubunifu wake. Tulikuwa tukiongea mara nyingi sana na na Ruge. <laughs> Tulikuwa tukiongea mara nyingi sana na. <laughs> We shooting Junior. What do you mean? 
We are shooting. We are talking here. You see that coming over there? Yeah. They are talking to me. Kwa hiyo, kwa kiasi kikubwa, uh, slogan ya Tanzania Unforgettable ina, inaelezea nchi yetu kama ni mahala ambapo mtu akija kutembelea kwa hakika experience atakayopata haitosahaulika kwenye maisha yake. Kwa hivyo akienda beach atakutana na unforgettable beach. Akitembea mtaani atakutana na unforgettable people. Akipanda mlima Kilimanjaro atakutana na unforgettable adventures. Kila kitu ni kitu ambacho kinampa mtu experience ambayo hatoweza kuisahau. Na akienda kwenye wilderness huko kwenye mbuga atakutana na unforgettable wilderness experience ambayo ni ya kipekee kwa mfano akienda Serengeti ile ile site tu ya kuona wanyama takriban uh, milion tatu, milioni mbili wapo kwenye mbuga kwenye zile savannas lazima mtu uwezi kusahau kwenye maisha yako uh, ni, ni, ni jambo la kushangaza kidogo wanyama wengi kiasi hicho wako sehemu moja kwa hivyo kwa vyote vile uh, nchi yetu imebarikiwa sana kuwa na vivutio hivyo ambavyo ninavyozungumzia na kwa vijana uh, specifically uh, naweza nikasema wanapaswa kujivuna kwamba wao wamezaliwa Tanzania kwa sababu tuna vitu vya kipekee na nafasi ya Ruge kwenye hili uh, tutaifeel ni wazi kabisa kwamba mchango wake ulikuwa mkubwa na na sisemi kama vile ambavyo watu wamezoea kusema mtu akishafariki basi ndio anaanza kumsifia hapana uh, this comes from deep down my heart kwamba it was a great contribution kwenye 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 hizo jitihada zetu za kufanya rebranding ya ya, ya sekta ya utalii hapa nchini na watu wa branding tunao wachache sana wale proper ambao wamepata mafanikio makubwa kwenye kufanya branding wapo kina imani kajula ndio hao kina ruge uh, very few na ambao wote mimi nilijitahidi kuwatafuta all these talents nijaribu kuwatafuta nikawaweka kwenye ile kamati ili waisaidie nchi yao bure at no any cost ili waweze kuisaidia nchi yao kupata uh, brand slogan na kutengeneza brand image ya kipekee ambayo inaendana na karne ya sasa sasa unajua ukisha tafuta think tank ukapata watu wazuri alafu bahati mbaya mmoja akapotea kidogo lazima kutakuwa kuna kushake 